ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ എൻ്റെ പേര് രചന നമ്മളിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മാത്രമല്ല അതിൽ വരുന്നത് യു ജി സി നെറ്റ് അതുപോലെ ഗേറ്റ് എക്സാംസ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് പി എസ് സി നടത്തിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് എച്ച് എസ് എസ് ടിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എൻ ഐ പി അഡ്രസ് ആൻഡ് പോർട്ട് നമ്പർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഐ പി അഡ്രസ്സിൻ്റെയും പോർട്ട് നമ്പറിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷന് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം നെറ്റ്വർക്ക് നമ്പർ സോക്കറ്റ് അഡ്രസ് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് അഡ്രസ് ആൻഡ് മാക്ക് അഡ്രസ് ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോക്കറ്റ് അഡ്രസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഐ പി അഡ്രസ് അതുപോലെ എന്താണ് പോർട്ട് നമ്പർ എന്ന് ഓക്കെ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു യുണീക്ക് അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഐ പി അഡ്രസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ പോർട്ട് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെയിം ആസ് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ പോർട്ട് നമ്പർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് സോക്കറ്റ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് നമ്പർ ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതൊരു ഐ പി നമ്പറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐ പി നമ്പറിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐ പി അഡ്രിനെ നമ്പറിനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് ഐ ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് അഡ്രസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളൊരു നെറ്റ്വർക്കിൽ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഐ ഡിയും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഐ പി അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഹോസ്റ്റ് ഐ ഡിനെയും അതേപോലെ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്പറിനെയും ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് അഡ്രസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ മാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീഡിയ ആക്സസ് കൺട്രോൾ അഡ്രസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അഡ്രസ് ആണ് ഇതൊരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അഡ്രസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അതേപോലെ തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മാക്ക് അഡ്രസ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മാക്ക് അഡ്രസ്സിനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് സോക്കറ്റ് അഡ്രസ് ആണ് ബി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഐ പി അഡ്രസ് ആൻഡ് പോർട്ട് നമ്പർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഐസ് സോക്കറ്റ് അഡ്രസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടെക്നിക്ക് ഈസ് യൂസ് ടു സിംപ്ലിഫൈ ദ ലോജിക് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഓപ്റ്റിമൈസ് ദ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ഓക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ ഏത് ടെക്നിക്കാണ് ഒരു ലോജിക് ഫംഗ്ഷനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈനെ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ വരുന്നത് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ബൂളിയൻ ഓൾജിബ്ര ദെൻ ഓപ്ഷൻ സി അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താവും വരാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ ആ
ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് വരും നോറ് എക്സോറ് ഓറ് പോലെയുള്ള ആൻഡ് പോലെയുള്ള ഗേറ്റ്സും കൂടെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യും അതാണ് എന്ത് അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓക്കെ ദെൻ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഹൈയോ അല്ലെങ്കിൽ ലോയോ ഉള്ള വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് ബി ആണ് ബൂളിയൻ ഓൾജിബ്രിയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളും എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ ഒരു പുതിയ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എം ടെക് അതുപോലെ എം സി എ അതുപോലെ എം എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു എക്സാമിന് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ക്ലാസ്സുകളാണെങ്കിലും അതുപോലെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളാണെങ്കിലും എം സി ക്യൂസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അതുപോലെയുള്ള എന്താണ് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്തിലും ഈ ഒരു ബാച്ചിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ആ സ്ട്രാറ്റജി വെച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെസിമൽ ഇക്വലൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഒക്ടൽ നമ്പർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ സിക്സ് ഓക്കെ എന്താണ് ഡെസിമൽ ഇക്വലൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഒക്ടൽ നമ്പർ ഇതൊരു ഒക്ടൽ നമ്പർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഇക്വലൻറ്റ് ഏതാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഡെസിമൽ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെസിമൽ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ബേസ് ടെൻ ആണ് അവിടെ വരുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ഡെ ഒക്ടൽ നമ്പറിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡെസിമൽ നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഒക്ടൽ നമ്പറിനെ ഡെസിമൽ നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസ് വെച്ചിട്ട് അതായത് ബേസ് പൊസിഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ത്രീ സിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒക്ടൽ നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെസിമലിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യാം ഇതിനെ ഓരോ പൊസിഷൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ത് വരും സീറോത്ത് പൊസിഷൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് അതുപോലെ ഇവിടെ സെക്കൻഡ്സ് എന്നാൽ ഇത് ഏതിൻ്റെ പവർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എയ്റ്റിൻ്റെ പവർ ആയിട്ടാണ് കാരണം എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒക്ടൽ നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒക്ടലിൻ്റെ എയ്റ്റിൻ്റെ പവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതിനെ എടുക്കുക ചെയ്യുക ഓരോ നമ്പേഴ്സിനെയും നമ്മൾ എയ്റ്റിൻ്റെ പവേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻറ്റു ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ ഓക്കെ ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി നമുക്കുള്ളത് എന്താണ് ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പാർട്സ് ആണ് ഈ പാർട്സിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സെയിം ആസ് എയ്റ്റിൻ്റെ പവേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അവിടെയുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് എടുക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലസ് പവേഴ്സ് എടുത്തപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് പവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഇത് ഡോട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നമ്പേഴ്സ് വീണ്ടും നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെയാണ് ടു വൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് നയൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബി ആണ് അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെസിമൽ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാ
ഓപ്ഷൻ ബി സെഷൻ ലെയർ ഓപ്ഷൻ സി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫിസിക്കൽ ലെയർ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഒ എസ് ഐ ഐ എസ് ഒ ലെയേഴ്സിൽ സെവൻ ലെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ ലെയർ ഉണ്ട് ഡാറ്റാ ലിങ്ക് ലെയർ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ഉണ്ട് അതുപോലെ സെഷൻ ലെയർ ഉണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ഉണ്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ സെവൻ ലെയേഴ്സ് ആണ് എവിടെയുള്ളത് ഈ ഒരു ഒ എസ് ഐ ഐ എസ് ഒ മോഡലിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോസസ് ടു പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നാണ് ഈ പ്രോസസ് ടു പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഫിസിക്കൽ ലെയറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് ഒരു റോ ഡാറ്റേനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഫിസിക്കൽ ലെയർ അതാണ് നമ്മുടെ ഒ എസ് ഐ മോഡലിലെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ പറയുന്ന ഡാറ്റാ ലിങ്ക് ലെയർ ആണ് ഡാറ്റ ഫോർമാറ്റ് ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എവിടെയാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡാറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറിലാണ് ദെൻ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ഏത് പാത്തിലൂടെയാണ് ആ ഡാറ്റ പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ പറയുന്നത് ദെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ആ ഡാറ്റ ഏത് പ്രോട്ടോകോൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടി സി പി ഓർ യു ഡി പി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഡാറ്റ തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വരുന്നത് ഏതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ വരുന്നുണ്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയർ വരുന്നുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഒ എസ് ഐ ഐ എസ് ഒ മോഡലിലെ സെവൻ ലെയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രോസസ് ടു പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിലാണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കണക്ട്സ് നെറ്റ്വർക്ക് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്താണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ വെച്ച് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഏതാണെന്നാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം റൗട്ടർ ഉണ്ട് ഹബ് ഉണ്ട് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഗേറ്റ് വേ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എന്താണ് ഇതിൽ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റൗട്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഹബ് എന്താണ് സ്വിച്ച് എന്താണ് സ്വിച്ച് എന്താണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ സ്വിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു യൂസർ അവരുടെ ഡിവൈസസ് ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നെറ്റ്വർക്കിൽ ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് സ്വിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഹബ് എന്താണ് ഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഹാർഡ്വെയർ ആണ് അല്ലേ ഈ ഹാർഡ്വെയർ ഡിഫറെൻറ്റ് എതർനെറ്റുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഹബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ റൗട്ടേഴ്സ് എന്താണ് റൗട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക്സിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് റൗട്ടേഴ്സ് ദെൻ ഗേറ്റ് വേ എന്താണ് ഗേറ്റ് വേ ആണ് എന്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്സിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്സിനെ നമ്മൾ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗേറ്റ് വേയിൽ അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ കണക്ട്സ് നെറ്റ്വർക്ക് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഏതാണ് ഗേറ്റ് വേ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഐ പി വി ഫോർ അഡ്രസ്സസ് ആർ ഡാഷ് അഡ്രസ്സസ് ഡാറ്റ് ആർ യുണീക് ടു എവറി ഹോസ്റ്റ് ഓർ ഡിവൈസ് ഓൺ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓക്കെ ഐ പി വി ഫോറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റ് ലെങ്ത്ത് എന്താണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ബിറ്റ് ലെങ്ത് ഓപ്ഷൻസ് പറയാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ഉണ്ട് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഉണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഉണ്ട് ഫോർ ബിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് വരാം ആൻസർ വരുന്നത് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഐ പി വി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐ പി വേർഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇനീഷ്യൽ വേർഷൻ ഓഫ് എൻ ഐ പി അഡ്രസ് ആണ് എന്ത് ഐ പി വി ഫോർ പറയുന്നത് ദെൻ നമുക്കറിയാം ഐ പി വി സിക്സ് ഉണ്ട് ഐ പി വി സിക്സിൻ്റെ ബിറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് ഐ പി വി ഫോറിൻ്റെ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ദിവസം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ വീഡിയോ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്
സി ട്രീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്തായിരിക്കും രണ്ട് എൻഡിലും ഇൻസേഷൻ ആൻഡ് ഡിലീഷൻ രണ്ട് എൻഡിൽ നടക്കുന്നത് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ക്യൂ ആണ് കേട്ടോ ക്യൂയിൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡിലീഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ദർ ആർ ടു എൻസ് റിയർ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് രണ്ട് എൻഡുകളാണ് ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള ക്യൂവിനുള്ളത് ഒന്ന് റിയർ എൻഡും ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് എൻഡും ഉണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ അപ്ഡേഷൻ അതായത് ഒരു ഇൻസേഷൻ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഇൻസേഷൻ നടക്കുന്ന എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് റിയർ എൻഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുക ഇൻസേഷൻ നടക്കുന്നത് ദെൻ ഡിലീഷൻ നടക്കുന്ന എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുക ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് അതായത് ഡാറ്റാസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ട്രിക്കുകളെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ട്രിക്കുകളും ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള യു ജി സി അതുപോലെ നെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഈ ഒരു എക്സാം നിങ്ങൾ ക്രാക്ക് ചെയ്യും എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്നും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഓൾ